ஹே எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சூப்பர் அண்ட் ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வெந்தியா கீரை கூட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெந்தய கீரையை வந்து நல்லா இலை மட்டும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மண் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஜென்ரலாக வந்து வெந்தய கீரையில் கொஞ்சம் மண் இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை வந்து குக்கரில் ரெண்டு விசில் வர அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து தாளிக்கிறத நான் கடைசியாக தான் பண்ண போகிறேன் அப்போ தான் வந்து இந்த கூட்டுக்கு இன்னும் வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் அந்த ரா ஃப்ளேவர் ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடியாக நதிக்கு வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஏன்னா திரும்ப அந்த பருப்பில் வேகும் அதனால் வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீரை வந்து கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை உடையாது அதனால் வந்து நம்ம எப்போவுமே இது பண்ணும் போது கொஞ்சம் பருப்பு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி பண்ணோம்னா வந்து பருப்பு டாமினேட் ஆகி டேஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ பருப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம வா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வெந்தய கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து இன்னும் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது நீங்கள் எவ்வளோ சேர்த்தாலுமே அந்த திக்னஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக விடலாம் நடுவில் அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அப்பப்போ கிண்டி விட்டிங்கன்னா அது வந்து அடி பிடிக்காது அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பருப்பு அந்த கீரை எல்லாமே நல்லா வெந்து கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகி சூப்பராக இருக்குது இந்த பருப்பு கீரை வந்து கார் குழம்புக்கு ஒரு நல்ல சைடிஷாக இருக்கும் அது அது போக பிளைன் ரைஸில் கூட நம்ம போட்டு சாப்பிடலாம் இப்போ இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் இதே வந்து நீங்கள் ஆயில் ஊற்றியும் தாளிக்கலாம் ஆனால் நெய் ஊற்றினீங்கன்னா இந்த மாதிரி பருப்பு கீரைக்கெலாம் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நெய் காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடல் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது மூணுமே நல்லா வறுபடட்டும் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா வந்து அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா வறுபடட்டும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம அந்த கீரையில் ஊற்றிடலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான வெந்தய கீரை கூட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பர் காம்பினேஷன் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் 